buonasera da inizio al consiglio comunale prego Emiliano di procedere all'appello buonasera Fernandes Danilo Gatti Sirio Zat Massimo Fran Debora, il gigante Franca, sì. Gruer Laura, sì. Daniel Lugino, sì. Pittana Silvia, sì. Lodono Maurizio, sì. Zad Marino, sì. Monti Maria Cristina, sì. Battifico Poliziano sì. e Cipolli Luciano. Sì. Bene, primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Allora, sotto precedente del 30 novembre 2012, eh, verbali dal 36 al 45. Allora, 36, lettura e approvazione dei verbali del sotto precedente, che era quella del 27 settembre. 37, assestamento generale al bilancio di previsione 2012. 38, approvazione tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nei sensi dell'articolo 29,5 della legge regionale 19 2009 numero 39 approvazione variante 26 del piano regolatore generale questo è stato ritirato numero 40 approvazione variante 29 del piano regolatore generale eh, e approvazione variante 3 al piano di iniziativa pubblica del pubblico del centro di cucinia numero 41 rinnovo convenzione per la gestione in forma associata della scuola secondaria di primo grado di Milano 42 ricognizione e partecipazione societaria del primo di Cucinia 43 articolo 36 dello statuto dell'Unione dei Comuni Corredo Stella e eh, approvazione del piano di liquidazione della posizione patrimoniale di Cucinia uscente 44 legge regionale 6 2006 approvazione della convenzione del servizio sociale dei comuni anni 2013 2017 45 prova e modifica convenzione quadro associazione intercomunale riviera turistica urbana bene andiamo a votare che favorevole unanimità andiamo pure io mi aspetto che non c'è Punto numero 3, regolamento sui controlli interni. Articolo 2. Modifica convenzione. Modifica e convenzione quadro sulla regione intercomunale via turistica tribunale. In pratica è la stessa convenzione quadro che abbiamo già approvato, che viene modificata perché entrano anche i comuni di Marano e Carlino che insieme gestionati con i servizi che sono i servizi attinenti allo sviluppo economico, commercio, turismo, attività produttive, gestione del personale, eh, entrate tributarie, servizi fiscali, gestione unificata dell'ufficio contratti. Quindi la, la commissione quadro viene modificata in questo senso. Se ci sono delle domande? No, nessuna domanda per quanto ci compete, nel senso che abbiamo valutato la documentazione è la stessa più o meno come diceva il sindaco e quindi il segno come segno di responsabilità e di, di giusto percorso per la logica delle eh, associazioni dei comuni e siamo favorevoli. Eh. Eravamo favorevoli quando l'avete presentata, quando è stata presentata nell'ultimo consiglio comunale, quindi non c'è problema in questo punto. Va bene, andate per me. Bene, allora andiamo al voto. Chi è favorevole? Immediata esecutività. Punto numero 3, regolamento sui controlli interni, ex articolo 3,2 del decreto legge 174 del 2012. Approvazione. Questa è una novità. C'è un regolamento sui controlli interni abbastanza corposo che 
anche di non falsa interpretazione e che noi approviamo così come è proposto dalla legge ci risolviamo nella, di eh, adeguarlo alla, alla dimensione del nostro comune perché questo è stato fatto per i comuni di tutta Italia quindi dal da comune di Roma che ha 3.000, 3 milioni di abitanti al comune di Ligosuro che ha 200 abitanti no? quindi è chiaro che eh, dovrà essere adattato secondo le dimensioni di, di ogni comune allora siccome abbiamo l'obbligo di approvarlo entro il 10 marzo noi lo approviamo in un prossimo consiglio appena avremo buttato giù una bozza che possa andare bene al nostro comune lo riapproveremo in forma definitiva così come ha tagliato um, per quanto riguarda il nostro comune ecco. eh, lo diamo come conosciuto ci mettiamo là tutto ci sono dei sinceramente, <coughs> sinceramente noi non siamo addetti ai lavori io mica meno ma quindi abbiamo avuto, ho avuto grosse difficoltà ad interpretare obiettivamente il documento se ne parlava oggi pomeriggio assieme anche al segretario comunale quindi eh, prendiamo, prendiamo atto e facciamo nostre le indicazioni del sindaco nel senso che eh, quando sarà necessario quando si renderà utile andremo a riverificare il regolamento e disegnarlo ad hoc per quanto riguarda il nostro comune quindi anche questo, sotto questo aspetto non, non ci sono problemi da parte nostra no. andiamo al voto cerchiamo di leggerlo ecco. <ride> <ride> eh, buonanimità immediata di opportunità Quindi c'è un voto, il punto numero 4, comunicazione in senso dell'articolo 166, eh, 1, 2 del decreto legge 267-2000, secondo prelevamento dal fondo di riserva. Sono stati prelevati 2.000 euro che abbiamo fatto alla cena degli anziani, abbiamo fatto la, la cena e lottare per trasporto anziani. Ecco questo è il prelevamento che abbiamo fatto. Ci sono interventi? soldi per fare cose di questo genere, ma eh, mi sento di dire che comunque rispetto agli ultimi anni, ogni anno eh, siamo andati in decrescendo con il discorso dei costi, no? consapevoli del fatto che insomma eh, si parla tanto di sperbe, di queste cose, insomma, quindi siamo eh, consci di tutto questo, però ci sembra anche opportuno che certe tradizioni, soprattutto quando si tratta di momenti aggregativi in una fascia che è un po' eh, sensibile anche particolarmente dedicata che è quella della, degli ultra 65 anni no? ci è sembrato opportuno mantenerla come tradizione come momento aggregativo ma rispetto agli altri anni quest'anno ci siamo appoggiati ad un'associazione del territorio dove ovviamente ci ha permesso ovviamente di risparmiare dei soldini da anni abbiamo iniziato a ridurre non facciamo più il regalino tutta una serie di attività quindi abbiamo, eh, quello che stiamo cercando di fare è di mantenerlo come momento aggregativo ma di togliere tutti quelli che sono i costi eventualmente aggiuntivi ecco, mi, mi premeva mantenere, dire questa cosa insomma, perché grazie anche all'associazione del territorio ci possiamo permettere di fare comunque delle cose cercando di mantenere i costi comunque ad un livello abbastanza accettabile è lodevole tutto questo sicuramente perché insomma, mi trovi assolutamente ci trovate assolutamente a favore dato che mi hai preso per i capelli la prossima volta farla quando fa meno freddo eventualmente non la... hai perfettamente ragione è stata una non avrei detto se non, se non dicevi questa no. cosa qua è che siccome ci sono delle tradizioni appunto è stata fatta a metà in modo tale da un po' alla volta si possono cambiare facciamo a settembre forse è meglio per tutti il prossimo anno l'obiettivo, l'obiettivo sarà quello. Siccome prima facevamo due manifestazioni di esatto. una cena e poi gli auguri di Natale, siccome gli ha ridotto una, facciamo a metà che arriviamo a fare anche gli auguri di Natale. E facciamo i passettini uno per volta. Pagliano si impara. Sì. Bene, allora andiamo al voto, chi è favorevole? No, 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 allora, classificazione delle strade comunali, via delle battaglie per la regione del Paradiso. Allora, questa è la strada che tutti conosciamo, via della battaglia del Paradiso, che eh, non era una, una, una strada inserita nell'elenco delle strade comunali, 
abbiamo avuto dei contenziosi riguardanti i passi per RAI, siamo andati di fronte a giudici di pace, che ha dato ragione al comune, però ha anche detto che di fatto è una strada comunale perché il comune è comunque l'ha asfaltata e ha fatto l'illuminazione pubblica, no? quindi è di fatto una strada comunale dice e inseritela nell'elenco delle strade comunali e questo facciamo con questa delibera. Giusto? Ci sono degli interventi? Assolutamente. Bene, allora chi è favorevole? Unanimità. Immediata esecutività. Punto numero 6, variante numero 26 del regolatore generale. Questo viene rinviato a questo punto, eh, come avevamo già parlato prima con Marino e con Maria Cristina, eh, la variante è pronta, non c'è nessun problema riguardante la variante, tecnicamente è a posto, è che la novità è che da quest'anno serve un parere eh, tecnico, da parte, non tecnico, finanziario, finanziario da parte del, del responsabile dell'ufficio finanziario e per dare a questo parere serve raccogliere una serie di elementi e di pareri che siamo riusciti ad ottenere in tempi brevi, per cui eh, lo rimandiamo, non appena avremo raccolto questi elementi, questi pareri per esprimere a sua volta il parere eh, dal punto di vista finanziario riguardo a questa, a questa, a questa delibera, eh, lo riporteremo in eh, punto che l'ha proposto in Consiglio Comunale dal punto di vista tecnico è a posto, è già stato anche visionato dalla regione che non ha trovato nulla da ridire in merito a quello che è stato fatto. Ci sono degli interventi? No, anche perché ne abbiamo parlato sì. un paio d'ore fa e quindi insomma, era una novità anche per noi, anche per eh, i segretari, ne abbiamo parlato assieme, quindi avevamo visionato la, tutta la documentazione anche relativamente a quelle che erano state le osservazioni sia puntuale sia da parte dell'ufficio tecnico comunale e anche da parte della regione. Abbiamo visto che tutto sommato non si sconvolgeva quello che era eh, l'assetto principale della variante 26, in quanto le richieste dei cittadini venivano puntualmente eh, portate avanti, salvo un paio di eccezioni laddove c'era un interesse particolare. Eh, se ne è parlato nell'ultimo Consiglio Comunale con l'architetto di una zona C, per cui forse quella eh, relativamente alla capacità teorica e sediativa poteva creare dei problemi eh, però insomma tutto sommato la documentazione era a posto eh, le indicazioni lasciavano presupporre che non ci fossero grossi problemi poi è arrivata questa notizia qua e quindi prendiamo atto e la riporteremo speriamo che, volta che i cittadini che non si arrabbino più di tanto perché insomma, fino adesso non c'è mai stato nessun parere no, no. Sì, di questo già capito, ma sì, qualcuno capisce, qualcun altro dice che eh, la portata delle volte non sono in chiave, la seconda non sono in chiave, se no che si fa lei, sì. Eh, vabbè, pazienza, non è un problema, dai, non è colpa di, di nessuno, né dell'amministrazione, né del, del tecnico, anzi, né che, né che non è del tecnico, perché ha fatto un lavoro, ci ha messo un po' di tempo a dire il vero, ha fatto un lavoro certo sì, però ha fatto un lavoro almeno io non sono in grado così bene di giudicare perché non sono architetto però eh, parlando con i, gli addetti ai lavori è stato fatto un lavoro veramente che probabilmente ci aiuterà nelle varianti eh, successive perché insomma era dal 2002 più o meno 2003 che non si faceva una valutazione di questo tipo e quindi è tutto sommato un lavoro che la prossima volta faremo i complimenti all'architetto Così però non deve aumentare la parcella, no? anche, anzi deve diminuire. Esatto, quindi lo diciamo prima, prima del consiglio addirittura, lo diciamo stasera che non c'è. Io non ho visto, non ho visto di niente. Punto numero 7, abbiamo l'approvazione di un ordine del giorno sul concorso del sistema delle autonomie locali della regione Giuseppe Giulia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica anno 2013. Si tratta in sostanza del fatto di stabilità. Il fatto di stabilità eh, non è facile veramente capire di che cosa si tratta, forse eh, 
vediamo più sostegato, anzi sicuramente sostegato meglio di me, in sostanza è un patto che lega i comuni dal punto di vista finanziario è che non possono spendere nemmeno i soldi che hanno in cassa. Cioè è assolutamente vietato spendere, per cui non, i progetti già iniziati, i eh, professionisti che hanno già fatto dei progetti e aspettano di pagare, non si possono pagare. Allora, questo ordine del giorno, se è un ordine del giorno che viene approvato da, da quasi tutti i comuni del Friuli, Venezia Giulia, con lo scopo di sensibilizzare chi ci sta sopra di noi, cominciando dalla regione fino ad arrivare a Roma, affinché prendano dei provvedimenti, se non possono proprio eliminare il quadro di stabilità, almeno alleggerirlo in modo tale che si possa fare quel lavoro, perché con questo sistema, non potendo assegnare lavori di nessun tipo, ripeto, pur essendo già finanziati, abbiamo già disponibilità per pagare i lavori, comporterà che molte, molte imprese, di, specialmente i lavori comuni, saranno in difficoltà, qualcuno licenzierà che gli aiuterà qualcun altro mandare in cassa integrazione, questo insomma in un momento come questo forse non è neanche opportuno. Allora speriamo che questo ordine del giorno, che però sicuramente magari può contare poco, ma mettendo insieme ad altri 70, 80, 100 comuni possa sortire qualche risultato. Ecco questo è il senso di questa delibera. Se c'è qualche intervento... Si trova trovate pienamente d'accordo su questa cosa perché insomma l'abbiamo vissuta, la viviamo quotidianamente, eh, si vedono reportage eh, un po' dappertutto di aziende e artigiani che chiudono eh, soprattutto, e questo dispiace soprattutto perché le amministrazioni non possono pagare e questo sicuramente è un problema che, che si riporterà nel tempo. Non so quanto questo possa il fatto di, di, di approvare una serie di ordini del giorno possa influire sulla decisione eh, che eh, sia la regione, ma neanche tanto la regione perché 90 milioni di euro li ha, ma mi servono mi pare 170, 180 centinaia. Sì. Ecco, quindi forse, forse chi poi prenderà in mano i redditi del governo, forse speriamo, rivedrà eh, questo tipo di decisione, che potrebbe andare bene se vogliamo essere proprio. Eh, per andare fino in fondo nei comuni eh, eh, sopra i 500 600 mila abitanti ma già un comune come Udine anche lì con 100 mila abitanti ha una grande difficoltà con questi vincoli parametrici legati a quelle che sono le spese di bilancio di conto capitale che poi si ripercuotono anche sulle spese correnti no, se vogliamo quindi diventa difficile anche realizzare un bilancio un bilancio di previsione anche seppur scarno però è, diventa difficile, questo lo sappiamo, l'abbiamo detto anche nell'ultimo Consiglio Comunale e quindi ci sarà un po' da soffrire. Ma ripeto, non so se questo, per noi va bene, quindi approviamo il punto dell'ordine del giorno e l'ordine del giorno di per sé, anche perché l'abbiamo verificato assieme eh, ad altri ordini del giorno già approvati e portati nei Consigli Comunali di altri comuni vicini a noi, San Giorgio di Nogaro, non per tutti, no? Che più o meno è la stessa cosa, l'ha esaminato la Cristina molto dettagliatamente, quindi eh, speriamo che dia qualche frutto, qualche risultato. A me speriamo, mi auguro, non so se posso dire, ma comunque... Non posso avere Forse sarebbe più opportuno magari fare una forzatura, non so, fare come si faceva una volta, uno sciopero degli amministratori, non so, i comuni chiudono, allora, cioè fare una cosa forte in modo tale che insomma, si rendano conto, io non so in questo momento se si rendono conto o no. Eh, i politici di, 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 di alto grado, non i nostri regionali, perché i nostri magari riescono a capire alcune cose, però probabilmente non so se è un segnale che io non lo vedo nelle agende di governo. So che il signor De Vazzacco, eh? appunto, nelle agende di qualsiasi proposizione di governo. Il signor De Vazzacco, dicevo Angeli, è indicato di aver consegnato le mani del Presidente del Consiglio in promemoria come dicevi tu non so che cosa possa sortire no. questo cosa, però, però insomma tutto alla fine Fasini. può contribuire facciamo non sperando bene insomma sì. i nostri bene diamo il voto si è favorevole una minuta bene allora punto dopo punto anzi prima del dell'ultimo punto pregherei i consiglieri dopo di fermarsi perché eh, terminata il Consiglio Comunale abbiamo tutta la cerimonia da fare 
Voy a enseñar a una PNR en esta. Me dice que somos un poquito de. Ahora, eh, riguardo al último punto, volevo aggiornare il Consiglio Comunale su quello sui lavori che stiamo facendo, eh, su quello che stiamo mettendo in atto con i comuni di Falso e di Muzzani. Allora, per adesso abbiamo eh, avviato, è già, è già in funzione, il servizio di polizia municipale e il SUA, che è lo sportello, per le, lo sportello unico per le attività produttive già lavora per i tre comuni, adesso stiamo preparando, eh, stiamo preparando ad attivare l'ufficio tecnico, sia eh, edilizia privata che edilizia pubblica e l'ufficio eh, manutenzione. Io penso che nel giro di 20 giorni, un mese, dovremmo essere a posto. Eh, trovato la collocazione, abbiamo già discusso anche per la collocazione, in sostanza ogni comune, in ogni comune avrà sede due uffici, ecco, per non scontentare nessuno, in realtà tanto siamo vicini, tanto chilometri, che ottenne la Muzzana, per tanto la Palazzo, quindi qui eh, a Bocenierto avrà sede l'ufficio, la ragioneria e eh, una stazione unica abbattante, forse tale unica per gli acquisti, la stessa cosa in sostanza, quindi due uffici qua. A Palazzolo avrà eh, sede l'ufficio eh, tecnico per l'edilizia pubblica insieme al, eh, ai tributi, mentre il manutentivo e l'edilizia privata a Muzzani. Logicamente, per quanto riguarda gli uffici che, sono, che hanno eh, contatto con il pubblico, ci sarà lo sportello per ogni comune. Notate che, ad esempio, per l'ufficio per i tributi avrà la sporta della Cucinia in modo che il cittadino di Cucinia non debba andare a Palazzolo se deve avere dei chiarimenti riguardano non so, le tasse sui tributi o altri tributi. Viene a Cucinia e non c'è nessun tempo e avrà la possibilità di soddisfare tutte le sue esigenze. Penso che nel giro di, di qualche mese, perché adesso stiamo eh, modificando il sistema informatico, attivato Lignano, che Lezione, eh, con Lignano per quanto riguarda la gestione informatica per mettere in rete i tre comuni perché se no non riusciamo a lavorare no? quindi non appena sarà pronta la rete eh, saranno attivi anche questi servizi ecco. dopodiché partiremo a sprombattuto ci sarà un momentino anche così di aggiustamento perché è chiaro che quando si inizia una nuova esperienza Magari da tutto lì speriamo, però può darsi che qualche ingranaggio abbia bisogno di essere alleato, di essere adattato, eh, faremo strada facendo. Questo è grosso modo eh, lo stato dell'arte in questo momento. Se ci sono domande, interventi. <coughs> La struttura legata alla videosorveglianza è già in atto oppure è ancora comune? No, già si, fanno, si fanno andare le cassette da Rivignano mm. perché le devono girare le eh, sì. e <coughs> mi, sembra, mi diceva c'è un punto a Palazzolo che non riescono a prendere, dovrebbero modificare un attimo l'antenna che è vicino al campo sportivo di Palazzolo in modo da riuscire a collegare la cucina. A recuperare il segnale. Sì. <coughs> ah, Nel frattempo. Eh, ma ah, siccome sì, la cassetta viene mandata sì, ma a suo tempo avevamo approvato un regolamento per il, attraverso il quale si stabiliva chi poteva e quando visionare la documentazione legata alla videosorveglianza e mi pare fosse stato il responsabile del servizio in qualità di comandante lo sta facendo ancora o dobbiamo farlo noi? Al... no no tu, cioè, tu dicevi adesso ci mandano No, no, ma mandano, mandano, mandano al comandante di Palazzo. No? Ah, ah, ok, al comandante di Palazzo. Sì, sì, sì. Quindi, no, 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 pur non avendo no, il regolamento, per cui... Io non ho anche visto mai perché non so come sono fatte. Eh, no, appunto, ma pur non avendo un regolamento che eh, controlla chi guarda, perché alla fine non, non ce l'abbiamo ancora, perché non abbiamo... Dovremmo non sapere legge, dopo... La legge prevede che sia solo come la dei vigili degli ordini di polizia. Sì, per visionare le cassette, quindi noi non abbiamo la possibilità. Oh, ecco, quella era, okay. la domanda era quella, si sì, a chi controlla, chi vede e la tempistica se sono sempre sette giorni dopodiché. Sì, esattamente dopo che venga. Ok. 
da poco <coughs> per quanto riguarda la, la dislocazione degli uffici, tributi piuttosto che ragioneria, vabbè, lì sono accordi che si fanno tra amministrazioni e quindi forse era più forse era più interessante per il comune di Consiglio portare a casa i tributi piuttosto che la ragioneria se non voglio cioè, dovremmo cioè, andare a Emiliano Palazzolo no. no ma io penso al cittadino non a Emiliano adesso scusa no <ride> abbiamo una risorsa voglio dire abbiamo una risorsa eh, di peso ancora ancora vediamo però sì ok ma alla fine insomma chi, chi ha dei problemi ma, chi ma, come dicevo prima, avremo lo sportello per sì, cui ecco, può sportare sì, un cittadino, sportello, magari nessun... cercare di tenerlo aperto il più possibile, sì, o magari sì. più volte alla settimana se possibile, dopo magari pubblicizzare la casa. Comunque poi no, molti cittadini di Cosenia, facciamo un calcolo l'altro giorno, no? o vanno al supermercato di Palazzo, o vanno al mercato di Palazzo, o vanno a Milano, o vanno e passano lì, non so. <coughs> Diciamo la maggior parte, un o due volte di mangi passo. Eh, ma quelli di terzo saranno a trovare solo, si per dire. No. no. Ma ci sono meglio altri, giù. No. Io ho la zona. Ho la zona. Ho la zona. Sì. Ho la zona. Sì. Sì. Bene. No, no, se, se non ci sono altri... Sì, perché sono gli assini, ecco. Se non ci sono altri interventi, io no, li vediamo. Vedrei qui comunale e adesso procediamo ah, una cosa volevo chiedere a Emiliano forse è una questione tecnica eh. Eh, volevo chiedere oggi pomeriggio ma poi come si ha il bilancio allora eh, ce l'avevo prima eh, diciamo che noi tecnicamente a parte un paio di dati ma metto un paio di dati la l'abbiamo anche già chiuso noi in ragioneria eh? no, infatti i trasferimenti parlo in, re, in relazione a quelli che sono i trasferimenti regione allora quest'anno cambierà qualcosina perché sono un po' di meno era eh, logico aspettarsi e in più la regione mh, si trattiene eh, alcune poste in particolare eh, compenserà eh, il gettito IMU sulla base di quelli che sono stati i nostri incassi nel corso del 2012 farà alcuni piccoli aggiustamenti lì e in più c'è il discorso Tares che prevede una addizionale di 0,30 al metro quadro che può essere aumentata fino a 0,40 rispetto alla quale c'è una competenza statale barra regionale quindi in regione Giulia sarà regionale probabilmente e anche lì per noi ballano una cinquantina di migliaia di euro che si deve adesso capire e definire con la regione dove vanno, forse li incassiamo noi, li giriamo a loro, forse li compensano loro direttamente dai trasferimenti, ecco ci sono um, due o tre poste così da, da definire che però insomma hanno anche la loro importanza, perché insomma 50, 60, 50, 60, 60 no? via. ecco ehm, per il resto tecnicamente noi, per noi il bilancio è chiuso, parlavo prima col sindaco e la prossima settimana credo già cominceremo a ragionare con l'amministrazione rispetto a come tu pensai a obiettivi e l'Italia dove c'è da... Sul tutto, sul tutto quest'anno eh, gravo però un'incognita piuttosto importante eh, che è legata al fatto che da quest'anno anche noi come comune di Cucinia, così come tutti i comuni al di sopra dei mille abitanti, e dovremmo soggiacere alle regole del patto di stabilità, quindi è un'assoluta novità per noi. E questo eh, non so ancora in questo momento valutare che tipo di impatto avrà sulla, sul bilancio di previsione, in questo momento non te lo so proprio dire, no, no, perché è una cosa proprio no. nuova completamente per noi. Punto. Siccome la domanda era appunto legata al fatto che siccome ci sono diverse novità almeno sulla carta e me le hai eh, molto bene spiegate adesso eh, c'è da ragionarci parecchio sì, sì, sì. Eh, anche in termini di investimenti non solo quelli legati al patto di stabilità o slegati al patto di stabilità ma anche in termini proprio eh, veramente di debito pubblico dopo i confronti di, di, di chi poi vedremo no? quindi sì, per quello c'è cioè partire bene come, dite, come dici tu e già avere eh, in questo momento per quanto riguarda la ragioneria la documentazione a posto 
per poi sviluppare un ragionamento virgolettato politico no, no, eh, cioè già un buon punto no, già un buon punto dopodiché ci ragionerete ci ragioneremo certo che se vi ricordate se posso fare una riflessione eh, quando qualche mese fa in questa sede avevamo presentato un bilancio di contabilità economica e avevamo messo in evidenza come ehm, il sistema di contabilità economica già evidenziasse in tutta la sua pesantezza una forte riduzione, un trend diciamo, in diminuzione del margine di, di autonomia no? decisionale in termini di quante risorse posso spendere decidendo dove allocarle. E, ecco, il trend che avevamo tracciato quella volta è pienamente rispettato e non c'è in questo momento, non si intravede in questo momento alcun rimbalzo cui stiamo ancora scendendo. I margini di cui anche parlava prima il sindaco, non possiamo fare questo, non possiamo fare l'altro, eh, veramente abbiamo sempre di più le mani legate, eh, veramente, con l'amministrazione, per cui i margini decis di decisionali sono veramente, eh, ci dobbiamo giocare bene, sono veramente minimi. Per quello che possiamo avere dobbiamo centellinare. Oggi. E nonostante questo, se posso dire ancora una cosa, eh, i servizi fino ad adesso sono stati garantiti tutti. Ecco. E credetemi e che comuni, credetemi, no, no, già, io non sto da una parte e dall'altra, ma credetemi che eh, non è facile. Anzi, forse qualcuno verrà in diminuzione, nel senso di diminuzione in termini di costi, forse. Forse quello di lì, forse quello di lì. La Gio. necessità butta l'ingegno. Bisogna trovare le sezioni più spaventate. Ma già è di parecchio, non so. Si lavora su quello. Ok, grazie. Bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi, buonasera. Saluta l'architetto Margherita. Sempre per quel motivo che dicevamo prima. Sì. Passato, la prossima volta quando arriva la vita che non si porteremo l'asciugamano per asciugarsi le lacrime. Eh, ma un po' si Sì, ma ogni volta piange. Allora dicevo, adesso mi vesto in forma ufficiale perché. perché si tratta di una cosa molto importante ora eh, qui ci sono molti giovani qualcuno eh, perché hanno in più come me si ricorda di Sante Gazzetta io me lo ricordo molto bene era papà di Gianchino di Giusi me lo ricordo molto bene eh, mi ricordo che eh, era uno degli ultimi superstiti della seconda guerra mondiale e quello che stiamo per eh, così consegnare quella che stiamo per consegnare questa sera è una benemerenza arrivata a distanza di molti anni alla fine della guerra, qualcuno si chiederà dice come mai dopo, dopo tanti anni si arriva alla benemerenza. Beh, questo eh, fa capire e eh, fa conoscere a chi non ha avuto il piacere di conoscere di persona a Santa Gazzetta che persona era di Santa Gazzetta. Lui ha fatto la guerra come molti, come tanti all'epoca, ha fatto eh, così con grande senso di responsabilità e eh, animato anche da amor patrio, perché allora c'era molto, l'amor patrio era molto sentito, no? non se ne è mai vantato, tant'è che pur avendo diritto ad avere questa benemerenza non se ne è mai curato, non l'ha mai detto a nessuno, quindi era convintissimo di aver fatto solamente il suo dovere in realtà aveva fatto molto di più, tant'è che chi sta sopra di lui 
ha detto no, lui ha diritto alla benemerenza perché ha fatto qualcosa che va al di là di quello che uno fa normalmente e in questo caso, come tutti sappiamo, ha messo a rischio la propria vita per il suo paese e di questi tempi, quei tempi che corrono come si ragiona il giorno d'oggi vai avanti tu e io aspetto un momentino è una cosa, è una cosa che fa riflettere no? e che eh, rende il grande, grande omaggio alla figura di, di, di Sante Gazzetta che è stato un ottimo soldato un ottimo cittadino e sicuramente un grande papà ritengo e un grande marito mi dispiace che stasera non c'era Rosina perché data l'età eccetera la moglie non può essere presente mi sarebbe piaciuto anche dai la mano a complimentarmi con lei ecco. è arrivata circa un mese fa e io adesso con, con grande piacere consegnerei eh, questa benemerenza nelle mani del figlio Gioacchino facciamo un applauso rappresenta e significa alla generazione di tutti i nostri padri che deposto le ceneri dell'odio in un momento storico che nessuno potrà mai oggi comprendere si fecero carico con grande dignità di ricostruire dalle macerie un paese per lasciarlo a noi la generazione dei figli con il loro lavoro duro, faticoso, anche umile che spesso li ha portati fuori dalla patria e con un generoso progetto di famiglia in cui hanno sempre creduto. Bravo. La famiglia di Carlo Gazzetta è paradisina, è originaria di Paradiso. Sì, con orgoglio. Ah, sì. certo. <ride> Le radici di, di Paradiso passano per Torse. Passano di Palavore. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.